Hello everyone. We'll now start with the next topic that is periodic table. Okay. Now uh, I'll just give you a gist of what the chapter is all about. Okay. The initial part of the chapter is about history of uh, the periodic table. And uh, later on we will study the existing periodic table. Okay, now I hope uh, whenever you have studied chemistry, you have come across this word that is uh, periodic table. Uh, what is this uh, table all about is till now there are many many elements which are present in the universe or in the world. Now if I want to study each and every element separately, okay. It is just an impossible task. It is just an impossible task because different different elements, different properties, different chemical reactions, whatever. So, or chemical reactions, करने का कोई limit नहीं. So, if I assume that all the elements which are present in the world are completely different from uh, in every aspect, तो वैसा नहीं होता है. अभी इसका एक स्मॉल एग्जांपल सिर्फ मैं तुमको देता हूं तो तुमको समझ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सीन द रिएक्टिविटी सीरीज ओके तो रिएक्टिविटी सीरीज में व्हाट वी ऑब्जर्व इज पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव ओके नाउ इफ यू ट्राई टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम ना पोटेशियम एंड सोडियम इनका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है Abhi, why do I say it is similar? I am not saying it is exactly the same. They are similar. They, jayse, both of them are soft metals. They are very very soft. Okay, you can cut it with a knife. They are so soft. Okay, both of them are very 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 reactive in nature. Whatever, they react directly with the oxygen present in the air. Agar tum usko pani mein dalogi to to sida sida spot ho jayega. So the fundamental over here is that. वेन दे आर सिमिलर इन नेचर और इसके जैसे और भी एलिमेंट्स होंगे जिनका प्रॉपर्टीज सोडियम पोटेशियम से सिमिलर हो सो सिमिलर हो सो द बेटर वे टू स्टडी द एलिमेंट्स विल बी दैट आई ग्रुप देम टूगेदर ठीक है अब ग्रुपिंग करने से फायदा क्या होगा मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनका थोड़ा बहुत जजमेंट अबाउट द रिएक्शन आई विल कम टू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो मेरे को सब चीज याद रखने का जरूरत नहीं बराबर सो वट वॉज द नीड ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल वॉज सबसे इंपॉर्टेंट नीड वॉज क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स क्लासिफाइंग एलिमेंट्स एज many of them have similar properties okay so the need the basic and the foremost requirement was classify the elements as many of them have similar properties so if we group them what we will achieve is easier study of the elements easier study of okay and plus i have a very good idea of what this element is all about if i am grouping them together okay so that was the entire need of making or classifying your elements theek hai ab ye jo classification hai ye process had begun much earlier let's say in the year of 1800 वहां से ये क्लासिफिकेशन चल रहा है सो देर वर फ्यू पीपल हु ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ओके तो वो एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल स्टडी विद द और व्हाट वी विल स्टडी इज द हिस्ट्री ऑफ हाउ द पीरियोडिक टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस तो उसका हिस्ट्री वाले पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे तो उसमें द फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वाज डोब्रेनियर ओके नाउ 
let's see what he did now this is uh, this is the story of 1800s theek hai to us uh, were there were hardly few elements which were discovered let's say 20 30 elements discovered and uske baad aage ja ke jaise 1900s aaya tab about 60 70 elements were discovered so at that point of time abhi there were there was even no clarity of how the exact uh, structure of atom looks like and bahut kuch clarity nahi tha so jitna knowledge unke paas tha unse wo logon ne start kiya classify karna so what the dobriner do is he arrange the elements in abhi tumko yaad kya rakhna hai wo main tumko bata raha hu that uh, dobriner arrange the elements in increasing atomic weights increasing atomic weights now remember when i am talking about atomic weights atomic weights ka matlab that is nothing but atomic mass theek hai atomic mass matlab proton plus neutron ka total theek hai to usne kya kiya he started arranging the elements he started arranging the elements with increasing atomic weights matlab ye dekho kuch aisa pehle lithium likha फिर सोडियम फिर फिर पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ऐसे कर करके ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है उस वक्त जो जो पता थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वो उसको वो अरेंज करते गया मतलब कुछ ऐसे पहले हाइड्रोजन ठीक है हीलियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसके बाद लेट्स से लिथियम आया बेरिलियम आया ठीक है, सो ही अरेंज देम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वेट ऑफ लिथियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बेरिलियम का वेट इज मोर देन दैट ऑफ लिथियम तो ये ऐसे कर करके अरेंज कर देगा बराबर नाउ वॉट डिड ही फाइंड आफ्टर डूइंग दिस इज ही फाउंड आउट दैट वेन ही इज अरेंजिंग द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटोमिक वेट देर आर सर्टन एलिमेंट वेर ही इज फाइंडिंग सम प्रॉपर्टीज और अभी उसको प्रॉपर्टी क्या दिखा वो देखो दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स आई कैन फॉर्म पेयर्स ठीक है पेयर ऑफ थ्री थ्री एलिमेंट्स जैसे यहां पे तीन एलिमेंट्स को उसने उसने पेयर किया है ठीक है यहां पे लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है इसको ये तीन तीन पेयर्स मिले और यहां पे एक पिक्युलर प्रॉपर्टी उसने देखा दैट If I am taking the average of the first and the third element, that is lithium and potassium का अगर मैं atomic weight का average लूँ, ठीक है? If I take the average of the atomic weights of lithium and potassium, I get the answer of sodium. Okay, just check it out. Okay, lithium का atomic weight is seven plus thirty nine. That is the atomic weight of potassium divided by two, so that is nothing but forty-six by two. That comes out to be twenty-three. Okay, so what he said was these are forming pairs where these properties of the elements are similar: lithium, sodium, potassium. Okay, they have similar properties, and when I am arranging them, I am getting this logic that average of the first and the third element is approximately equal to the atomic weight of the middle element theek hai that was his logic abhi yahan pe bhi if you observe calcium strontium barium mein if you observe to dekho 40 plus 137 agar tum karoge 40 plus 2 अगर ये किया सो द आंसर इज रफली अबाउट 177 बाय 2 177 बाय 2 अगर करोगे तो इट इज नथिंग बट एट फाइव ओके सो आई एम नियर अबाउट रीचिंग टू और ऑलमोस्ट दिस वैल्यू इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट दैट इज स्ट्रॉन्शियम ठीक है सिमिलरली यू कैन चेक फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आल्सो ठीक है ओरली मैं बताता हूं इन दोनों का टोटल हो जाएगा 155.5 ठीक है इन दोनों का टोटल अगर करोगे सॉरी नॉट 155 162.5 uh, 
तो 162.5 डिवाइडेड बाय 2 सो आई रीच अबाउट टू 81.25 नियर अबाउट टू ब्रोमीन ओके सो व्हाट ही सेड वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस एलिमेंट्स व्हिच आर फिटिंग इनटू दिस लॉजिक आर सिमिलर ओके सो व्हेन दीस सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर दीस सिमिलर एलिमेंट्स मीन so lithium sodium potassium when these similar elements are grouped together the logic is the atomic weight of the first and third will be equal to the middlemost element almost equal to the weight of middlemost element okay that was his logic but the problem over here is he could find out the other elements were also discovered but he could not find any other logics these three pairs mein wo logic laga baki koi pair mein wo logic hi nahi laga ठीक है एंड व्हेन ही ट्राई टू ग्रुप देम और व्हेन ही ट्राई टू फिट अप दिस लॉजिक तो अनसिमिलर और नॉन सिमिलर एलिमेंट्स वर गेटिंग ग्रुप टुगेदर ठीक है तो वो लॉजिक कहीं पे भी और बैठा ही नहीं उसको सिर्फ ये तीन पेयर्स मिले सो व्हाट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज यू ऑल रिमेंबर दीस थ्री पेयर्स उसमें एटलीस्ट व्हाट आई विल सजेस्ट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये दो तो एटलीस्ट याद रखो बिकॉज़ ये घड़ी घड़ी काम ओके तो ये पहला फर्स्ट एंड थर्ड ये सिर्फ इसके एटॉमिक वेट्स याद रख के जाना सो सिंस दिस लॉजिक वाज नॉट फिटिंग इनटू एनी अदर और एनी अदर एलिमेंट्स व्हिच वर गेटिंग डिस्कवर्ड सो दिस लॉ वाज रिजेक्टेड एंड देन केम इन द नेक्स्ट लॉ दैट वाज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स ठीक है अब मैंने वो सब पर्सन का फोटो भी डाला है सो दिस इज द पर्सन वाज कॉल्ड एज न्यूलैंड नाउ व्हाट ही डिड वाज इंस्टेड ऑफ अगेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी मेंशन दिस इवन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स अभी ये देखो ये जो तुमको दिख रहा है ये जो उसने पेरिंग किया है और जो एलिमेंट्स उसने लिखा है ठीक है दिस इज द टेबल दैट ही हैड मेड तो उसने देखो कैसे बनाया ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स बराबर एंड व्हाट ही फाउंड आउट वाज कि एवरी एथ एलिमेंट एवरी एथ एलिमेंट इज रिपीटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट मतलब आठवां एलिमेंट जो आएगा द एथ एलिमेंट व्हिच कम्स अप इट शोस द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट Ninth element shows the property similar to that of the second element. Tenth element shows the property similar to that of third element. Okay. Now at that point of time, the noble gases were not discovered. Okay. So if you try to relate it to the current table, so see how it goes. Pehla hydrogen aaya, helium discovered nahi tha. So lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Then comes fluorine. Okay. So now see what he said was. Hydrogen and fluorine have similar properties, and yes, they do have similar properties. Like say, hydrogen non-metal, fluorine non-metal. Hydrogen forms H2, fluorine forms F2. Both of them are diatomic in nature. Okay, the molecule of hydrogen and fluorine contains two atoms. Both of them are gases. Both of them are non-metals. Okay, so there is a similarity between hydrogen and fluorine. Similarly, see check out for sodium, lithium, sodium. Okay, soft metals very very reactive. Beryllium, magnesium similar to each other. अभी आगे और बढ़ते जाओ. Sodium आया, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulphur, chlorine, chlorine and chlorine. Both of them similar. F two Cl two. Sodium, potassium similar to each other. Magnesium, calcium similar to each other. Okay, but the problem or again of New lens was okay. Before coming on to that, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है. That is sa re ga ma pa da ni and then sa. So what he said was it is similar to the musical notes that you have in music. Indian music में जो हम लोग वो tune बनाते हैं starting में that is पहले sa फिर ra sa फिर re फिर ga ma pa da ni and then again sa comes up. बराबर, so he related it to the musical notes, so he found out that like the musical notes, even the elements show the similar property. That is, every eighth element shows the property similar to that of the first element. Okay, now the problem over here was 
आफ्टर कैल्शियम कैल्शियम तक तो ये लॉजिक सही चला ओके कैल्शियम तक ये लॉजिक एकदम परफेक्ट चला कुछ भी टेंशन नहीं है उसमें बट आफ्टर कैल्शियम आफ्टर कैल्शियम द लॉ स्टार्टेड फीडिंग ठीक है अभी कैसे फीडिंग है देखो फॉस्फरस एंड मैंगनीज ये दोनों ऊपर नीचे आ गया फॉस्फरस एंड मैंगनीज दोनों का कोई लेना देना नहीं है फॉस्फरस नॉन मेटल है मैंगनीज इज अ मेटल सल्फर के नीचे आया ना गया ओके सो द पेरिंग और द लॉजिक आफ्टर कैल्शियम स्टार्टेड फीडिंग ओके इट डिड नॉट वर्क आफ्टर कैल्शियम वन सेकेंड टू फिट हिज लॉजिक वॉट इट डिड वॉज इफ यू ऑब्जर्व ओवर यूर कोबाल्ट एंड निकल को उसने साथ में रख दिया ठीक है ना The question was asked that why you have done this. So what he say was that to fit into some logics, they say maybe calcium and zinc, they both are almost similar to each other. To fit them into the logic, he has grouped these two elements together. Okay, so a k a pair hai. So he grouped them together, which he did not have any answers for. Ki why they are done in this particular way? Okay, so again the law started. feeling that why are uh, or uh, why are uh, why aren't the other elements fitting into this particular logic so it started fitting away after calcium uske baad comes up a very important person that is called as or who is called as mendeleev's periodic table okay now iska ek statement hai ye statement main tumko baad mein dunga but फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि मेंडलीव्स ने किया क्या ओके व्हाट डिड मेंडलीव एग्जैक्टली डू टू गेट हिज लॉजिक्स करेक्ट अभी इनिशियली ये लोग दोनों ने न्यूलैंड्स एंड डोब्रेनर्स व्हाट दे ट्राइड वाज दे जस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स एंड जो भी लॉजिक आया उस लॉजिक में बिठा ठीक है व्हाट मेंडलीव डिड वाज he arranged the elements in increasing atomic weights okay again he arranged the elements in increasing atomic weights but along with increasing atomic weights he did a very very important thing now what important thing he did was observe over here ये पार्ट बराबर से ऑब्जर्व करो ठीक है यहां पे एक्चुअल में व्हाट व्हाट इज रिटर्न ओवर हियर इज एंड इन द टॉप रो इट इज आर टू ओ आर ओ आर टू ओ थ्री आर ओ थ्री आर टू ओ फाइव आर ओ थ्री आर टू ओ सेवन ना व्हाट इज दिस दिस इज व्हाट ही डिड वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड ठीक है सिक्सटी थ्री एलिमेंट उसका उस वक्त प्रेजेंट थे तो उसका ये टेबल है अगर तुम ये टेबल काउंट करोगे ठीक है अगर ये टेबल के एलिमेंट्स तुम काउंट करोगे सो दे आर ऑल टुगेदर 63 तो उस वक्त जितना अवेलेबल था उसने उनको उनको पूरा ग्रुपिंग कर दिया एंड आफ्टर दैट यू मे आल्सो फाइंड इन सम बुक्स दैट देयर इज वन मोर रो व्हिच इज प्रेजेंट सो दैट इज वन मोर वन मोर लाइन इज प्रेजेंट ओवर हियर सो दैट वाज लेटर ऑन एडिशंस ओके बट इनिशियली व्हेन ही पब्लिश So at that point of time, there were 63 elements which were discovered. Now what he did was he took into account two things: one, increasing atomic weights, and second, whatever elements were present, whatever elements were present at that point of time, he reacted them with two two substances that is hydrogen and oxygen. Hydrogen, oxygen. उसने ये जो भी एलिमेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन किया ओके नाउ सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ओके सो व्हाट इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एंड दिस राइटिंग इन नाउ सोडियम इफ इट रियक्ट विद हाइड्रोजन और लेट्स सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फर्स्ट सो एन ए प्लस ओ टू इट फॉर्म्स Na2O, टू ओ सोडियम ऑक्साइड ओके तो इसका मीनिंग था उसने जनरल सब एलिमेंट को उसने नेम दे दिया इट इज आर तो ये देखो ये जो आर टू ओ है ना आर का मतलब इट कैन बी एनी एलिमेंट आर का मतलब इट कैन बी एनी एलिमेंट सो वेन 
R reacts with O2, it forms R2O. So यहाँ पे R की जगह पे Na है. तो अगर सब्सटेंस Na2O या सॉरी R2O फॉर्म करता है, तो उसको हम एक ही कॉलम में रखेंगे, एक ही कॉलम में रखेंगे, ठीक है? Now the very very important thing that comes up over here is Let's start with the next topic that is Mendeleev's periodic table, one of the very, very important periodic table. And few logics of this table were carried forward in the modern periodic table too. Okay. So first let us understand this entire table or what did Mendeleev do to make up this entire table with whatever elements were discovered at that point of time. Now, um, what Mendeleev did was he again took the logic of arranging the elements with increasing atomic weights. Okay, Jo Newlands and Dobrenia's law of triads mein humne deta, that is increasing atomic weights. He arranged the elements with increasing atomic weights, but he also did one very important thing that he reacted each and every element which were known at that point of time with hydrogen and oxygen. Okay. So he reacted them with hydrogen and oxygen. Okay. Pele, his criteria, uh, his one one of his criteria, uh, one of his criteria was that uh, to arrange the elements in increasing atomic weights. But usse bhi zada important kuch ye tha ki how these elements are reacting with hydrogen and oxygen. That is very important. Okay. Now, what do I mean by the reaction with hydrogen and oxygen? Is let's say if I, uh, I know that when um, I know that when hydrogen reacts with oxygen, okay, hydrogen reacts with oxygen, so what form is Water. So its formula is H2O. Okay. So let's say hydrogen reacting with oxygen, I know that there is formation of water. So that is H2 plus O2 gives me H2O. Okay. Sodium react karega to kya hoega? Sodium react karega to? Sodium react karega to that is Na Na reacting with O2 So the substance which will be formed is nothing but Na2O Sodium oxide yam ko pata hai okay. Similarly Potassium reacting with oxygen, K2O. Whatever. Magnesium reacting with oxygen, magnesium oxide, that is MgO. And calcium jab react karega, tubs. calcium oxide, CaO. Zinc bhi dego, zinc banayega, zinc oxide, ZnO. Okay. Similarly, let's say chlorine when reacts with hydrogen. Chlorine or hydrogen jab react karega, to HCl form hoega. Similarly, magnesium jab hydrogen ke saath react karega, to Hydrogen chloride form hoega, that is HF. Okay. So all those elements, okay, all those elements which have similar chemical properties will be grouped together or will be kept together. That was his logic. Okay. And along with these two, that is increasing atomic weights and uh, reaction with hydrogen and oxygen. He also had another important criteria is or what he did was he divided the entire elements into one of the very very important things that is groups and periods. Okay, he divided the entire table into groups and periods. Now what are your groups? Your groups are nothing but your Vertical columns. Okay, ye jo vertical columns. Hai, inko hum kya bolenge? 
one group. Okay, always remember vertical columns are nothing but called as your groups. And into horizontal rows. Horizontal rows matlab ye dekho, rows. Okay, Excel mein apna file kaise banta hai? Usme rows and columns hota hai, table hota hai. Okay, usme tables mein kya hota hai? Do cheez, rows and columns. Okay, so the names of the rows is nothing but periods and the names of the columns are nothing but groups okay so these are my periods so this is my period and the vertical one this is nothing but called as your group okay so if you observe hydrogen sodium lithium potassium all belong to one group they belong to one group and in one row you will observe you have lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen chlorine. getting this part so uska criteria kya tha sabse important hydrogen oxygen ke saath reaction hoga uske baad arrange the elements in increasing atomic weights and arrange them in groups and periods Okay, now some very important things that Mendeleev achieved which with his table were somewhat like this. That first thing I had the formation of groups and periods. This groups and periods became the basis of my modern periodic table. The table Mendeleev ka to reject ho gaya, we'll see why. But Jo mera naya or aaj ka present modern periodic table hai, usme bhi you have groups and periods, matlab rows and columns. Okay. He arranged the elements with similar chemical properties into one group or rather he grouped all the elements with similar chemical properties together. Okay. Uska ek belief tha ki Agar chemical properties similar hai koi bhi elements ka, I should place it in one group only. Okay, iske liye sodium ke niche you have the presence of potassium, magnesium ke niche you have the presence of calcium. Okay, kyunki inka chemical reactions hydrogen and oxygen ke saath same. Okay, and third and the very important thing over here is he left gaps for undiscovered elements. Now, very, very important. Very, very important. Okay. What he's what he had a view and the vision of that right now there are only few elements which are which are discovered in future. If new elements are discovered, then where should we place them? Okay. So he kept play, he kept the places in his table itself. Not only that, there were few elements which he predicted that they will be discovered in the future and uska properties be uska predicted. They say for example, if you observe over here, yahan pe, there is a gap. Here there is a gap. Here there is a gap. Yes, a gap bhi kare? Okay. Isme se, ye teen elements ka, ye teen elements jo yahan pe hai, that is ek yahan pe, ek yahan pe, or ek yahan pe, okay, these three elements which are, of the three places which are left blank, he predicted that some element will be discovered okay, whose atomic mass will be between 40 and 47. Okay, and he predicted the properties also. Because he knew that they are belonging to this group or this group ka properties same. Hona okay. The three elements which were discovered in future which Mendeleev had had said that this element will be and he gave his name to it. He did element discover, but what he said was they will be discovered in future and I am giving his name to it today. a child is not born, but the person is giving the name and he is describing the qualities of that child right now. Okay? So the three names that we have to remember is or the elements which were discovered in future were Ekka boron, ekka boron, ekka aluminum, 
इक्का बोरॉन इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन ओके नाउ व्हाट इज दिस इक्का बोरॉन इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन इज दिस नेम वर गिवन बाय मेंडेले ठीक है उसने ये नाम दे दिया कि जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसको उसका नाम मैं आज दे रहा हूं दैट इज इक्का बोरॉन इक्का इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन ठीक है इक्का बोरॉन इसके लिए बिकॉज ये जो एलिमेंट है जो डिस्कवर होने वाला है वो बोरॉन के नीचे आएगा तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इक्का बोरॉन होगा ये इक्का एल्यूमिनियम होगा और ये इक्का सिलिकॉन होगा गेटिंग दिस पार्ट ये इक्का ये होगा इक्का बोरॉन इक्का एल्यूमिनियम सिलिकॉन ओके नाउ नाउ इन फ्यूचर व्हेन दिस एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड मतलब जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इक्का बोरॉन का नाम पड़ा स्कैंडियम यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम इक्का बोरॉन वाज नेम्ड एज स्कैंडियम तो इसका मतलब क्या उसने स्कैंडियम का जगह पहले से बना के रख दिया ओके okay, और उसका प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर डाला कि इसका बोरॉन के जैसा ही प्रॉपर्टीज हो एक एल्यूमिनियम में इट वाज डिस्कवर्ड उसको नाम दिया गया दिस इज राइट नाउ वी कॉल इट एज गेलियम ओके दिस इज नथिंग बट गेलियम एंड एक सिलिकॉन राइट नाउ इट इज नेम्ड एज जर्मेनियम ओके okay, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्कैंडियम गेलियम जर्मेनियम का प्रॉपर्टीज पहले ही प्रेडिक्ट कर डाला ओके okay, उनका एटॉमिक वेट भी उसने प्रेडिक्ट कर डाला कि द एटॉमिक वेट ऑफ स्कैंडियम लेट्स से मस्ट बी इन बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ स्कैंडियम मस्ट बी बिटवीन 40 एंड 47 और जब वो डिस्कवर हुआ ना तो उसका वेट केम आउट टू बी नियरली अबाउट 44 ठीक है 44.2 वाज दैट वाज समथिंग एग्जैक्ट वैल्यू बट इट वाज बिटवीन 40 एंड 47 ओके सो इन दिस वे व्हाट ही वाज एबल टू डू वाज ही वाज एबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वर व्हिच विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर बिकॉज़ he did so many experiments with hydrogen and oxygen because they were very very reactive and he came to one particular conclusion that elements with similar chemical properties will have to be put under one group only that was his firm belief theek okay? hai now because of it there were some disadvantages also in the mendeleev's periodic table theek okay? hai ab wo disadvantages kya kya the wo hum log dekhte hain the first and foremost disadvantage is the position of hydrogen that is there is no fixed position for hydrogen now the problem is hydrogen ko usne dekho kahan pe rakha hydrogen ko usne rakha hai lithium ke upar sodium ke upar sodium is a metal potassium is a metal but hydrogen is a non metal theek okay? hai now hydrogen ka properties they are also similar to क्लोरीन एंड क्लोरिन 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 से भी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सिमिलर है बट हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सोडियम पोटेशियम से भी सिमिलर है पोजिशन कैन बी ओवर हियर ऑल्सो क्लोरिन के ऊपर ऑल्सो और क्लोरिन के ऊपर ऑल्सो ठीक है इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है उसको हम दो पोजीशंस पे कंसीडर करते हैं और या तो उसको एकदम ही अलग पोजीशन दिया है क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी सोडियम पोटेशियम से भी सिमिलर आता है और फ्लोरीन क्लोरीन से भी सिमिलर आता है ओके नेक्स्ट एंड द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नाउ दिस बिकेम द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ठीक है What do you mean by isotopes? Isotopes are those elements having same atomic number but different mass number. Same atomic number but 
डिफरेंट मास नंबर ठीक है वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है एंड इज मेंटली इज अरेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास हाइड्रोजन शुड हैव थ्री पोजीशंस प्रोटीम ब्यूटेरियम एंड ट्राइटियम तीनों के लिए अलग पोजीशन होना चाहिए बराबर बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द आइसोटोप डिस्कवरी वाज ओनली नॉट डन दैट्स व्हाई इट इज इंपॉसिबल फॉर हिम टू गेट ऑल दीस लॉजिक्स बराबर नाउ since i as i told you that he was a firm believer in the reactions or the chemically similar elements to be together he placed certain uh, certain heavier elements before the lighter elements matlab if you see over here ye dekho iron cobalt nickel ye teen ko dekhna theek hai आयन कोबाल्ट एंड निकल को अगर तुम बराबर से देखोगे तो आयन का वेट इज 55.5 कोबाल्ट का 58.5 58.9 निकल का 58.7 ओके बट सिंस आयन एंड कोबाल्ट शोड मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज ही ही केप्ट बोथ ऑफ देम नियर टू ईच अदर एंड निकल को उसने दो रख दिया ठीक है ही कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट He compromised on the atomic weights over here because these two elements were resounding chemically similar. Okay, now some groups that he had formed were also anomalous. अभी ये देखो क्या मैं बोल रहा हूँ? Copper and potassium. अभी copper and potassium as such दोनों में similarity is ज़्यादा नहीं है. Both of them are metals. That is okay. Potassium is a soft metal. कॉपर इज रिलेटिवली वेरी हार्ड मेटल ठीक है बट क्या हुआ होगा मे बी बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन किया होगा तब जो ऑक्साइड बना रहेगा दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड वो दोनों सेम रहेगा इसके लिए उसने इन दोनों को साथ में ग्रुप में रखा हुआ ओके सो दीज आर सम अनयूजल पेयर विच विच वी कैन सी ओवर हियर सो वट वट वी से देर वर फ्यू limitations of the mendeleev's periodic table and the statement that mendeleev gave of the modern periodic table that you have to remember that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic waves ye uska statement tha that physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic waves now what do i mean by physical and chemical properties to humko pata hi hai physical properties means what is the mass color उसका 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 वे उसका अपियरेंस ओडर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ डज इट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स सो व्हाट डिड मेंडेलिव से वाज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब जैसे जैसे एटॉमिक वेट्स बढ़ते जाएगा जैसे जैसे एज एन हाउ द एटोमिक वेट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग you will find some element which has similarity with some previous element okay i repeat my statement as in how the atomic weights of the substance increase or the elements increases you will find that the physical and chemical properties of the new elements are similar to some element which has already come before jaise for example yahan pe ye hum log jaise hi atomic weights increase karte gaye As soon as we kept on increasing the atomic weight, sodium से यहाँ पे potassium आया, तो potassium का property similar to that of sodium. That is nothing but called as periodic function. ये statement को याद रखना, ये हमको modern periodic table में भी लगेगा. Okay. So with this, we finish with the history of the periodic table. Now we will study in the next video. the modern periodic table very very important
let's start with the next part of the chapter that is modern periodic table okay now uh, the table which is there in front of you that consists of all together 118 elements which are discovered till date okay now uh, i have just taken this entire table from the iupsc website only so this is an authentic names of all the elements which are discovered till now okay now uh, let us understand that how this periodic table came into existence and uh, what is the logic behind it earlier three periodic tables that we had seen that was uh, logarithmic law of triads newlands law of octaves and uh, mendeleev's periodic table all of them used atomic weight as the criteria to classify the elements the biggest problem that all three of them faced were the position of isotopes could not be defined because each and every isotope should be given a different position okay so then after mendeleev came a uh, came a person that is called as mosley's okay what did mosley do is instead of taking atomic weights or atomic mass to classify the elements what he did was he started with classifying the elements with atomic numbers okay now why did he choose atomic numbers is because if i am taking atomic numbers if i am taking atomic numbers i don't have to give three position to hydrogen protium deuterium tritium all of them will place that will be placed at only one position why because i am playing with atomic number tino ka atomic number ek hi hai okay and we will always have unique atomic numbers because atomic numbers are nothing but the number of protons and number of protons for different elements are always different okay so atomic number finally solved the mystery of how the classification will be done because now if i am classifying the elements based upon atomic numbers each and every element gets a unique position okay now in this periodic table always remember again we use the logic of mendeleev's periodic table of dividing it into groups and periods okay now all together if you observe there are 18 groups say once a like last thing if you observe this is number 18 each of the group is given a separate number what are my groups groups are my vertical columns theek okay? hai and periods are nothing but my horizontal rows so horizontal rows okay now in this modern periodic table always remember we have seven periods and 18 groups okay seven periods that is 1 2 3 4 5 6 and 7 okay these two are called as lanthanide and actinide series okay but they actually belong in between this okay so if you remember the, or if you observe over here the lanthanoids this enlarge this here if you observe the word written is lanthanoids lanthanoids is nothing but the name of the first element that is lanthanum so this entire series is called as a lanthanide series which actually should be placed over here but since this disturbs the normal periodic table it has been given a separate position lanthanides and actinides or lanthanoids and actinides they have been given a separate position in the periodic table okay so this you can count it as a disadvantage also that they are not incorporated in between the table they have been given a separate position that can be a disadvantage but 99% of my things get sorted with this periodic table okay now let us see what exactly do we have in this uh, periodic table so as i said that there are 18 groups and seven periods in this modern periodic table okay now each and every group has certain characteristics each and every period also has certain characteristics we'll study both of them separate 
and then we'll come on to a very important topic that what are the trends of the periodic table remember this chapter will be continued even in your uh, even uh, next year in 10th icse so be very sure with what what you are doing right now okay so let us first see the groups okay now as we uh, as we saw that there were all together 18 groups and in that there are few groups who have certain names that names you will have to remember that is group number 1 abhi group number 1 mein dekho kon kon hai group number 1 mein you have hydrogen lithium sodium potassium rubidium all these elements these elements have been given a special or these this group has been given a special name that is called as alkali metals now why alkali metals alkali metal because alkalis are what which form hydroxides when they dissolve in water matlab when sodium reacts with water na reacts with water it forms hydroxide so these elements when they react with water they form hydroxide hence the name given to them is nothing but alkalis okay so they are called as alkali metals they are called as alkali metals group number 2 are alkaline earth metals group number 2 mein dekho kon kon aata hai group number 2 mein you have beryllium magnesium calcium strontium ye sab elements okay they are called as alkaline earth metals many of them are found in the earth crust okay now these elements do not die easily form hydroxides and they are less reactive as compared to that of your alkali metals alkali metals are very reactive and they are soft metals okay they are very very soft metals and they can be easily cut with knife they are so soft and they are very very reactive alkaline earth metals comparatively are less reactive as is compared to that of uh, alkali metals and when they react with water let's say for example magnesium when it reacts it, re uh, it can form magnesium oxide also and magnesium hydroxide also okay calcium forms calcium hydroxide but it is not that reactive okay group number 3 to group number 13 they are called as transition metals okay now over here if you observe the these are your transition metals okay many of your elements having variable valencies you will find over here see this iron copper okay uh, so atomic number of iron is 26 copper is 29 then you have uh, then you have silver then you have gold platinum okay so all your metals or most of the metals who have variable valencies you will find in this transition uh, transition element group so transition elements kahan se kahan tak hota hai? that is group number 3 to group number 12 okay now in this group number 3 if you observe 57 say like 71 from 57 to 71 there is a lanthanoid series that i just mentioned earlier so this lanthanoid series the first element is lanthanium and this actinoid series the first element is actinium if you observe these are very very heavy metals okay for example ye dekho, ye ura uranium hai. Okay. uranium is one of the very very important metals for your nuclear reactors okay so these are very very heavy metals which show the concept of radioactivity Matlab inka, inka jo atom hota hai, it breaks into two different atoms altogether okay so these are all those elements that is of your actinoid series okay then from group number 13 to group number 16 they are called as post transition elements Matlab ye transition uh, transition metals ya to elements many these are called called as post transition elements now here you will find all your non metals Matlab ye dekho. Ye sab non metals hai. boron carbon nitrogen uh, nitrogen oxygen phir sulfur phir balne, uh, germanium uh, germanium is a metalloid aluminium is a metal silicon silicon again it's uh, it's a metalloid arsenic is a metalloid germanium is a metalloid so ye sab metalloids or non metals jo honge na wo yahan pe milenge maximum okay group number 17 very very important group number 17 is called as halogens now what do you mean by halogens is halogens ka meaning hota hai they are 
salt formers they are salt formers means when these elements halogens mein dekho kon kon aata hai halogens mein aata hai chlorine chlorine bromine iodine sorry chlorine chlorine bromine iodine ye jo elements hai theek okay? hai these are called as or this group is called as halogens these elements when they react with metals chlorine reacting with sodium it forms salts okay so they are called as salt makers or salt formers halogens and also remember they are diatomic abhi manum mein first chapter mein maine tumko bola tha ki f2 cl2 br2 i2 likhna hai so these are all diatomic in nature ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट नाउ जीरो ग्रुप जीरो ग्रुप दैट इज योर लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर एटीन ओके नाउ दिस ग्रुप नंबर एटीन कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इनर्ट गैसेस ठीक है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनर्ट ग्रुप और अ जीरो ग्रुप वेयर द एलिमेंट्स आर नॉट रिएक्टिव दे आर वेरी वेरी स्टेबल बाय बिकॉज their valence shell has eight electrons or rather they are stable helium mein two baki sab mein eight so since they have eight electrons in the outermost shell they are stable they will not react with the other elements theek okay? hai so this was the names of all the groups which are present usme tumko sabka naam ek to yaad rakhna hai and uska kuch kuch properties okay now we go on to periods theek okay? hai abhi hum periods pe jaate hain Uh, okay one thing uh, one thing is left uh, that is always remember one thing that in a particular group okay when i'm talking about a particular group every element of a group will have same electrons in the valence shell okay all elements of a group have same number of electrons in valence shell this is the property that is all the elements which are there in a particular group will have the same number of electrons in the valence shell tum koi bhi element pakad lo theek hai koi bhi element pakad lo jaise for example yahan pe all of them will have only one electron in their valence shell they will have two electrons in the valence shell yahan pe they will have three electrons in the valence shell aluminum three boron 3 we know till first 20 iske liye main uska hi logic bata raha hu and your study is restricted only up till first 20 elements okay after that the logic changes so right now only restrict up till 20 oxygen oxygen mein you have six electrons uh, you have six electrons in the valence shell sulfur ke paas bhi six chlorine ke paas seven electrons in the valence shell chlorine ke paas seven in dono ke paas eight eight iske paas two hota hai because it only has one shell so always remember ग्रुप नंबर ठीक है ग्रुप नंबर आई विल गिव यू ऑल द लॉजिक्स इन द लास्ट स्लाइड ग्रुप नंबर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल ग्रुप नंबर टू टू इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल ग्रुप नंबर वन वन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल थ्री से लेकर ट्वेल्व तक देखना नहीं बिकॉज दिस दिस इज नॉट इन योर स्टडी यू हैव टू स्टडी वन टू एंड देन डायरेक्टली थर्टीन से लेकर एटीन तक बिकॉज थ्री से लेकर ट्वेल्व दीज आर पोस्ट ट्वेंटी ओके i will give you all the logic in the last slide that how to find a group number and a, the period number of a element from its electronic configuration matlab agar electronic configuration pata hai to main uska group number period number nikal sakta hu of course 20 elements okay chalo now let's see the properties of periods theek hai abhi periods ka as such kuch naam nahi hota hai but har period mein kitne elements hai sirf tumko wo pata hone chahiye barabar hai now पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पीरियड ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स ठीक है अभी नया लॉजिक है जो पहली बार आ रहा है इसको समझो द एलिमेंट देखो यहां पे हम लोग ने कितना बोला है सब मिला के सात पीरियड्स है 
पीरियड नंबर वन देखो हाइड्रोजन कितना उसके पास शेल्स होता है हाइड्रोजन हीलियम कितना शेल्स होता है एक सो इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर वन लिथियम से लेके नियोन तक लिथियम से लेके नियोन तक सबके पास दो शेल्स होते हैं सो पीरियड नंबर टू सोडियम से लेके आर्गन तक थ्री शेल्स सो दे बिलोंग टू पीरियड नंबर थ्री सिंपल लॉजिक पोटेशियम कैल्शियम याद होगा फोर शेल्स होते हैं सो दे बिलोंग टू पीरियड नंबर फोर वन टू थ्री एंड फोर्थ पीरियड फोर्थ पीरियड ओके सो पीरियड नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल्स तो अगर मैं बोलू कि किसका पीरियड नंबर फोर है मतलब उसके पास कितना शेल्स होगा सब मिला के चार शेल्स अगर मैं बोलू पीरियड नंबर थ्री है तो इट हैज थ्री शेल्स ओके सो The number of elements in each period अभी ये याद रखना first में there are two second and third में eight fourth and fifth में eighteen elements and six and seven में thirty two याद रखना एकदम simple है number सब same है पहले सिर्फ two आता है first it is two okay so first it is two then eight eight eighteen eighteen thirty two thirty two ठीक है अभी ये देखो हम verify करते हैं First period, if you observe, I have only two elements. Second and third period, one, two, three, four, five, six, seven, and eight, eight elements. फिर ये यहाँ पे तो सब पूरा complete है तो ये eighteen, ये eighteen. अब यहाँ पे fifty five, fifty six, fifty seven से seventy one यहाँ पे है, okay? So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. दो ही एलिमेंट है ठीक है एंड पीरियड सिक्स एंड पीरियड सेवन आर कंसिडर टू बी द लॉन्गेस्ट पीरियड ठीक है अब इसमें भी एक चीज याद रखना ये जो एलिमेंट नंबर एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर सॉरी इन पीरियड नंबर सेवन जो है ना पीरियड नंबर सेवन में यहाँ पे दीज मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स वर अंडर स्टडी तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो, होते गए उसको फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल में प्लेस करते गए ओके सो अगेन इन पीरियड नंबर सेवन यू विल है पीरियड नंबर सिक्स यू विल है तो तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड सीरीज बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड एक्टेनॉइड सीरीज बिलोंग्स टू विच पीरियड ठीक है तो एक पीरियड नंबर सिक्स एक पीरियड नंबर सेवन गेटिंग दिस पार्ट नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज व्हाट ट्रेंड्स डू आई ऑब्जर्व इन अ पीरियोडिक टेबल वॉट इज द ट्रेंड दैट आई ऑब्जर्व एंड रिमेम्बर ये बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है मैंने उसको चार्ट फॉर्म में बना के एकदम सिंपल कर दिया ठीक है फॉर दिस वॉट यू विल है जस्ट रेफरिंग वन पर्टिक्यूलर पीरियड दैट इज पीरियड नंबर थ्री ठीक है पीरियड नंबर थ्री देखेंगे एंड ग्रुप नंबर वन देखेंगे सबका सेम लॉजिक होता है लेकिन हम लोग सिर्फ ग्रुप नंबर वन देखेंगे एंड पीरियड नंबर थ्री देखेंगे और उससे हम लोग पूरा लॉजिक बनाएंगे गेटिंग दिस पार्ट ओके और लेट्स से दो ग्रुप्स अगर चेक करना है तो यू कैन कंसीडर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोम सो एफ सी एल बी आर हम लोग ये एक ग्रुप देखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम देखेंगे एंड क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देखेंगे ओके अब आई एम नॉट कंसीडरिंग हाइड्रोजन बिकॉज आई एम कंसीडरिंग मेटल्स तो इसके लिए मैंने लिथियम से स्टार्ट किया हाइड्रोजन को पिक्चर में नहीं दिया लेट्स सी द ट्रेंड्स एंड देर आर फ्यू पॉइंटर्स दैट यू हैव टू स्टडी द फर्स्ट थिंग इज ग्रुप्स में मतलब इसमें फंडा ये बोलता है कि इफ यू गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे अगर मैं जाऊं इन अ ग्रुप तो व्हाट इज द ट्रेंड दैट यू ऑब्जर्व इन बैलेंसी ओके बैलेंसी चलो मेरे को बताओ व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ लिथियम लिथियम का बैलेंसी इज वन सोडियम का प्लस वन इसका प्लस वन इसका प्लस वन इसका प्लस वन ठीक है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसका बोलो माइनस वन 
माइनस वन इसका भी माइनस वन फ्लोराइड ब्रू फ्लोराइड ब्रोमाइड सब में माइनस वन माइनस वन माइनस वन आ रहा है ओके सो इज द वैलेंसी चेंजिंग वेन आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप नो सो वट वी राइट ओवर हियर इज वैलेंसी remains the same valency remains valency remains same from top to bottom if i go oh sorry if i go top to bottom in a particular group matlab iska trends kuch aisa hota hai ki If I am going top to bottom in a particular group, top to bottom, 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 top to bottom. Okay? यहाँ पे देखो, oxygen, sulfur, ये दोनों ऊपर नीचे, दोनों का valency is minus two. Is the valency changing? No, valency does not change. Valency never changes. Okay? Now, let's talk about a period. पीरियड मतलब मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है अभी जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पीरियड पीरियड मींस आई हैव टू गो लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड गो लेफ्ट टू राइट एंड टेल मी द चेंज ओके सो व्हाट इज द What is the valency of sodium? Okay, I ignore the sign right now. I just just writing the valency. Okay, I'm not writing whether it's a positive valency or a negative valency. So the valency of sodium is one. Valency of sodium is one. Valency of magnesium is two. Aluminium three. Silicon four. Phosphorus minus three. Okay, I'm ignoring the sign. So let's say it is three. सल्फर का वैलेंसी इज टू क्लोरीन का वन एंड आर्गन डज नॉट हैव एनी वैलेंसी ओके सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज द वैलेंसी इज फर्स्ट इंक्रीजिंग वन टू थ्री फोर देन फोर थ्री टू वन सो द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस ओके आई रिपीट वैलेंसी आई एम नॉट राइटिंग द साइंस सो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस okay because valency is what either some uh, some element will either donate electron or accept electron that is nothing but valency so i am just looking at the numbers so numbers may valency first increases and then decreases if you are going left to right in a particular period okay so yahan pe hamara statement kya aayega yahan pe hamara statement aayega first increases then decreases okay next point to be countered valence electrons valence electrons now what do you mean by valence electrons valence electrons are nothing but the electrons which are present in the last shell okay electrons present in the last shell to dekhte hain pehle group ke liye dekhenge theek hai i just uh, erase this off because i have to explain the other concepts also so chalo electrons in the last shell lithium ke paas one sodium ke paas one potassium ke paas one magnesium ke paas two calcium ke paas bhi two fluorine ke last shell mein there are seven electrons chlorine ke last shell mein seven bromine ke bhi last shell mein you will have seven electrons okay so are the valence electrons changing in the uh, valence electrons changing if i am going top to bottom in a particular group no so again our statement over here is that the valence electrons remains the same if you go top to bottom in a particular group let's come to periods चलो पीरियड्स देखते हैं पीरियड्स के हर हर एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोडियम टू एट वन सो वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल टू इलेक्ट्रॉन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल टू एट थ्री ये टू एट फोर तो ये फोर ये टू एट फाइव होगा ये सिक्स होगा सेवन ए होगा 
create hoga electrons in the last shell see the trend increasing so what i say is increases by 1 so here what you will write is this increases by 1 okay let's come to the next point that is metallic and non metallic properties now these are very well related to your uh, number of electrons in the valence shell now let's say metallic and non metallic property first again i have to see down the group okay if i am going down the group matlab comparison kya karna hai yahan pe comparison aisa karna hai ki lithium sodium potassium mein who will be more metallic कौन ज्यादा मेटालिक होएगा मैग्नीशियम कैल्शियम में कौन ज्यादा मेटालिक होगा ओके तो इसका आंसर तुमको कौन देगा इसका आंसर तुमको देगा रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज में देखो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम के आता है फिर एनए आता है फिर सी ए आता है और फिर एम जी आता है सो हु इज मोर रिएक्टिव पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम मैं भी सोडियम पोटेशियम का का कंपैरिजन कर रहा हूं तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम ओके ये क्यों हुआ बिकॉज पोटेशियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन सोडियम ठीक है वो इजीली डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम इसके लिए पोटेशियम इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल बिट मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सोडियम सिमिलरली कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपेरिजन करोगे तो कैल्शियम विल will lose electrons more easily as compared to that of magnesium hence calcium is more reactive or rather what i say is it is more metallic than magnesium and potassium is more metallic than sodium to hum log dekh kya rahe hain niche wala element is more metallic than the above element yaad rakhna main potassium calcium ka comparison nahi kar raha hu ye period ka comparison hota hai main abhi group ka comparison kar raha hu so below element matlab ye wala element potassium is more reactive than sodium and sodium is more reactive than lithium also theek hai abhi wo reactivity series mein aaya nahi hai but sodium is more reactive than lithium so what i say is the metallic property increases as you go downwards okay so what i write over here is metallic properties metallic property increases as you go downwards metallic property increases as we go downwards now non metallic property na thoda sa ulta hota hai ab non metallic property agar tumko samajhna hai to maine tumko ek aur reactivity series diya tha that was fluorine chlorine bromine iodine ka ठीक है रिमेंबर मैंने तुमको बताया था कि फ्लोरीन फ्लोरीन ऑलवेज रिमेंबर दिस इवन इफ यू डोंट नो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन ऑलवेज रिमेंबर दिस व्हाई बिकॉज अगेन ओवर हियर फ्लोरीन इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरिन क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजिली एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्रोमीन क्योंकि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो फ्लोरिन इजिली एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरिन पोटेशियम इजिली डोनेट करता है फ्लोरिन इजिली एक्सेप्ट करता है ओके सो फॉर योर नेगेटिव एलिमेंट मतलब फॉर योर नेगेटिव रेडिकल्स और योर नेगेटिव योर एनायंस राधर द रिएक्टिविटी सीरीज इज उल्टा सो दैट मीन्स वॉट आई से इज fluorine is more reactive than chlorine is more reactive than bromine and it's more reactive than iodine or rather what i say is the non metallic property decreases as we go from top to bottom non metallic property non metallic property decreases from top to bottom theek hai now let's check for a period what happens to the metallic and non metallic property okay let's come up over here let's go erase kar dete hain
अब यहाँ पे मुझे मुझे रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा वापिस ओके लेट्स सी सोडियम वर्सेस मैग्नीशियम हु इज मोर मेटालिक ऑफ कोर्स सोडियम बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में ओके सो अगेन वट वी ऑब्जर्व इज सोडियम इज मोर रिएक्टिव सोडियम इज what i observe over here is sodium is more reactive than magnesium and magnesium is more reactive than aluminium okay why because it easily loses electron sodium loses electron more easily as compared to that of aluminium kyunki usko sirf ek lose karna hai aluminium ko teen lose karna hai to usko zyada energy lage similarly always remember for your non metals For your non-metals, always remember chlorine को कितना accept करना है एक, sulphur को दो, phosphorus को तीन. So chlorine is considered to be more non-metallic because it easily accepts one electron. Then sulphur, sulphur needs two, chlorine needs one. So chlorine is considered to be more reactive. or more non metallic than sulfur kyunki it only has to accept one theek hai to sulfur sulfur phosphorus and chlorine mein reactivity kuch aisa jayega that is for your non metals usko main color alag de deta hu non metals ke liye chlorine will be chlorine will be more reactive than sulfur will be more reactive than phosphorus okay so what we see is What we see is metallic property. ये ज्यादा metallic है क्योंकि ये ज्यादा reactive है ये उससे कम ये उससे कम So what is happening to the metallic character? Metallic मतलब मैं left से right जा रहा हूं ना I am going from left to right. So the metallic character is decreasing. ठीक है Aluminium is less reactive than uh, than sodium. Therefore, this is less metallic as compared to that of sodium. so the metallic character is decreasing but see the non metallic character ye zyada reactive hai ye usse kam ye usse kam but i if i go from left to right sulfur sulfur phosphorus se zyada chlorine sulfur se zyada okay so the non metallic character increases as you go from left to right and the metallic character decreases as you go from left to right theek hai reactivity samjho answer aa jayega सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर बिकॉज इट इज इन क्लोरीन इज इन नीड ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन सल्फर इज इन द नीड ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सो क्लोरीन विल इजीली फॉर्म बॉन्ड्स हिंस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव यहां पे भी सेम है सोडियम इजीली लूज कर देता है इसके लिए इट इज मोर रिएक्टिव ओके सो व्हाट डू वी राइट ओवर हियर द मेटालिक मेटालिक प्रॉपर्टी ये देखो इसका कंप्लीट उल्टा जाएगा यहां पे मेटालिक प्रॉपर्टी मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी विल नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी increases simple samjha now comes a little bit confusing part that is called as atomic size atomic size ka matlab kya atom ka size barabar let's go for for a group group ka ekdam simple hai samajhna theek hai ab Tell me this. Periods का मैंने क्या बोला था पीरियड्स वर नथिंग बट पीरियड ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ दे ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स ओके दे ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स एंड ग्रुप्स का मैंने क्या बोला था ग्रुप्स ग्रुप्स मतलब दे आर योर वर्टिकल कॉलम्स बराबर 
वर्टिकल कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम जाना है अब लेट्स सी द पीरियोडिक टेबल यहां पे टेल मी दिस इफ यू आर लुकिंग एट द फर्स्ट ग्रुप लिथियम हैज हाउ मेनी शेल्स लिथियम हैज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज टू कॉमा वन एल आई इज टू कॉमा वन सोडियम इज टू एट वन पोटेशियम को अगर मैं देखना चाहूं पोटेशियम इज टू डबल एट वन सो वॉट डू यू ऑब्जर्व इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स अगर तुम नीचे 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 जा रहे हो मतलब इन अ ग्रुप इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स इसके पास दो शेल्स है इसके पास तीन शेल्स है इसके पास चार शेल्स है तो किसका साइज ज्यादा होगा ठीक है सिंपल लॉजिक इसका तीन शेल्स है और इसका चार शेल्स है तो चार शेल्स में से फोर्थ वाले का मतलब पोटेशियम का साइज विल बी मोर बराबर सो इफ यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप वेरी वेरी इजी लॉजिक दैट इज If you go, if you go down the group, the atomic size atomic size increases. Increases. Other what I say over here is atomic size. Increases. So now let's check for a period. ठीक है period का मैंने क्या बोला था Period मतलब you have to go from left to right. ठीक है अब यहां पर सबका shells check करते हैं ठीक है और सबका electronic configuration में लिखता हूं ठीक है इसका electronic configuration sodium का it is टू एट वन इसका टू एट टू इसका टू एट थ्री सिलिकॉन का टू एट फोर फॉस्फरस का टू एट फाइव टू एट सिक्स टू एट सेवन लास्ट में इट विल बी टू एट एट हाउ मेनी शेल्स डू ईच वन हैव सबके पास कितना शेल्स है सिक्सटीन ठीक है तो तुम बोलोगे सर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या हुआ कि सबके पास तीन शेल्स है बराबर सबको सबके पास तीन तीन शेल्स है तो सबका साइज एक ही होना चाहिए बराबर ना जैसे हमने यहाँ पे लिथियम का लिखा था इट इज टू वन और यहाँ पे पोटेशियम का हमने लिखा था टू डबल एट वन तो तब मैंने क्या बोला शेल्स इंक्रीज हो रहा है इसके लिए साइज इंक्रीज होगा बट यहाँ पे दट इज इन अर्टिकुलर पीरियड वॉट आई ऑब्जर्व इज द नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम सो दैट मीन्स द साइज हैज टू बी सेम लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है ऐसा नहीं होता वाई द रीजन आई विल टेल यूल यहाँ पे मैं सिर्फ दो एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं दट इज क्लोरिन एंड सोडियम ठीक है एंड लिसन टू द रीजन वेरी वेरी केयरफुली ठीक है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में लिखूंगा टू एट वन एंड क्लोरिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में लिखूंगा यहाँ पे दिस इज टू एट सेवन ओके अब ये नीचे वाला लॉजिक हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे मैं वापस तुमको बताता हूं आई नीड सम स्पेस टू राइट सो लेट्स रेज दिस ऑफ विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके चलो नाउ बोथ ऑफ देम दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन हैव ओनली थ्री शेल्स मतलब दोनों का साइज एक्चुअल में सेम होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं ठीक है ऐसा होता नहीं व्हाट हैपेंस लेट्स सी सो लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम सो दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल एंड द थर्ड शेल ओके I'll just give different different colors to to the shells. So this is sodium atom. उसका first shell, second shell को blue color देते हैं First shell, second shell, 
थर्ड शेल को मैं ग्रीन कलर देता हूँ जिसका एक रीजन है okay so this is the structure of sodium in a okay now let us uh, see the structure of chlorine ye chlorine ka last shell ye uska second shell okay so let's say this is the structure of chlorine atom and this is the structure of sodium atom now <clears throat> Actually speaking, दोनों का साइज सेम होना चाहिए बिकॉज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज टू एट वन एंड दिस इज टू एट सेवन सो लेट्स आई जस्ट प्लेस दी इलेक्ट्रॉन ठीक है तो फर्स्ट शेल में आई लैव टू प्लेस टू इलेक्ट्रॉन्स उसको रेड कलर दे देते हैं सो उसको दो इलेक्ट्रॉन होल्ड करना है सेकेंड में इट हैज एट टू फोर सिक्स एट बट लास्ट शेल में सोडियम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन ओके क्लोरिन का देखते हैं क्लोरिन के स्ट्रक्चर में पहले में दो नेक्स्ट में आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एंड क्लोरिन को इन द लास्ट शेल इट हैज टू होल्ड सेवन इलेक्ट्रॉन्स One, two, three, four, five, six, seven. Now here is the major difference. Okay. अब होता क्या है that sodium has to hold, Na has to hold only one electron in the outermost shell, whereas chlorine has to hold all together seven electrons in the outermost shell. Okay. Now remember, when you have to hold the electrons, मेरे को electrons पकड़ के रखना है, बराबर? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा से मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा से मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा न्यूक्लियस से मतलब ये न्यूक्लियस जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको देगा तभी तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस बराबर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली होल्ड बाय द न्यूक्लियस नहीं तो फिर वो रिवॉल्व कैसे करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड बराबर सो दीज सेवन इलेक्ट्रॉन्स सी ओवर यर सोडियम हैज टू होल्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल बट क्लोरीन हैज टू होल्ड सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इसको साथ होल्ड करना है ये दो ये तीन चार पांच छ और सात ओके नाउ सिंस इट हैज टू होल्ड सेवन इलेक्ट्रॉन्स एंड सोडियम हैज टू होल्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन ठीक है उन सबको पकड़ने के लिए यू विल रिक्वायर एनर्जी दैट द न्यूक्लियस विल रिक्वायर एनर्जी और इट विल रिक्वायर अ फोर्स टू होल्ड ऑल द न्यूक्लियस टूगेदर टू होल्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टूगेदर ओके आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ सोडियम हैज टू होल्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन द बैलेंस शेल वेर एज क्लोरिन हैज टू होल्ड सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल सो इट विल रिक्वायर मोर फोर्स to hold all those electrons okay now 
to hold seven electrons this i am talking about one atoms as such there are millions of atoms okay so to hold the seven electrons together okay what will chlorine do is chlorine will reduce its size chlorine will reduce its size wo apna size thoda sa chhota kar dega और साइज छोटा करने से फायदा क्या है साइज छोटा करने से फायदा क्या है फायदा ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिक्वायर्ड इज कंपेरेटिवली लेस मतलब ओरिजिनल साइज से अगर मैं खुद का साइज थोड़ा छोटा कर दू सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिक्वायर्ड विल बी लेसर ओके सो लेट अस सी व्हाई द साइज ऑफ द एटम ऑफ सोडियम इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन ठीक है चलो फटाफट विल जस्ट मेक अ स्मॉल डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ओनली ड्राइंग द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल ठीक है सो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम ओके एंड दिस इज द लास्ट सेल लास्ट सेल and this is the one electron which the sodium has in its last shell similarly chlorine ka bhi wohi karta hu ye chlorine ka atom cl and iska last shell kyunki first two shells mein dono ke paas 2 8 2 8 hoga theek hai sodium ke paas bhi 2,8 and iske paas bhi 2,8 difference yahan pe hai to sirf usko hi bana denge theek hai so seven electrons so just observe over here students that chlorine ko kitna electrons first two shells to dono ka same hai but sodium has to hold how many electrons in the last shell only one okay and chlorine has to hold how many electrons in the last shell it has to hold seven electrons in the last shell so mila ke sath electrons usko hold karna hai now hold karna hai matlab all these electrons are ultimately bound by the nucleus barabar and since there is a force of attraction which is present since there is a force of attraction which is present between the nucleus and the electron the electrons can revolve around the nucleus okay now since chlorine has to hold seven electrons in the outermost shell okay chlorine has to hold seven electrons in the outermost shell what it does is what it does is it reduces its size okay listen to me again since it has to hold seven electrons as compared to that of sodium sodium has to hold only one but chlorine has to hold seven electrons so what chlorine does is it will reduce its size as compared to that of sodium wo wo apna outer shell thoda sa chhota kar dega ठीक है मतलब समझो सोडियम का अगर ये साइज है दिस इज द साइज ऑफ सोडियम ओके तो क्लोरीन का साइज उससे थोड़ा सा छोटा होगा उससे थोड़ा सा छोटा होगा दैट इज वाई दैट इज दैट इज बिकॉज क्लोरीन हैज टू होल्ड सेवन एंड सेवन इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने के लिए यू विल रिक्वायर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो वट विल क्लोरिन आइटम डू to hold the seven electrons it will reduce the size of the shell theek hai ab tum simply ye socho agar tumko ye samajhna ho to ki koi object koi object agar tumhare paas mein hai to tum usko easily pakad sakte ho ki jo dur hai usko easily pakad sakte ho theek hai matlab koi object which is bound by a string If it is near to you, is it easier to hold? कि अगर वो दूर होता तो इजिली होल्ड कर सकते ठीक है इसको और एक तरीके से अगर समझना हो 
तो लेट्स से इफ अ पर्सन इज फ्लाइंग अ काइट ठीक है इफ अ पर्सन इज फ्लाइंग अ काइट तो लेट्स से पर्सन इज समवेयर ओवर हियर ये मेरा पर्सन है ठीक है इज फ्लाइंग अ काइट इज इट इजीयर फॉर द पर्सन टू होल्ड और टू फ्लाई अ काइट ओवर हियर एट दिस डिस्टेंस कि यहां पे कहां पे उसको इजी पड़ेगा इट इज ऑब्वियसली पास में ओके गेटिंग दिस पार्ट तो जितना ओके गेटिंग दिस पार्ट सो सिंस क्लोरीन हैड टू होल्ड सेवन इलेक्ट्रॉन्स बराबर सो इट विल रिक्वायर मोर फोर्स ओके इट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम तो वो क्या करेगा इट विल गेट इट विल रिड्यूस द साइज सो दैट इट कैन इजीली hold the seven electrons because now they are nearer and if they are nearer it is easier to hold all the seven electrons lekin sodium ko kya karna hai sirf ek hi hold karna hai to wo thoda dur bhi hai to bhi fark nahi padta getting this part the reason exact reason is since chlorine has to hold seven electrons so it reduces the size so that it can hold all the seven electrons together okay so what we see in this case is the atomic size atomic size decreases as we go from left to right decreases as we go from left to right why because chlorine has to hold more and to hold more what it does is it reduces the size so that it can easily hold all the seven electrons as compared to that of sodium okay now last part nature of oxides ab nature of oxides ka matlab ye hota hai ki ye acidic oxides banate hain ya basic oxides banate hain means sodium when it reacts with oxygen it forms na2o sodium jab oxygen ke sath react karega na plus o2 so it forms na2o so this is a basic oxide similarly potassium jab react karega to wo form karega k2o so again this is a basic oxide okay but let's say jab mere to ye kaun the ye sab mere metals the to jo mere metals hai na matlab mere group 1 wale jo elements hai when i go left to right in a particular group sorry if i go top to bottom in a particular group these form basic oxides okay similarly uh, if you have let's say carbon if you have let's say sulfur sulfur reacting with oxygen it forms sulfur dioxide so that is a acidic oxide similarly chlorine reacting with oxygen it is cl2o7 so again that is a acidic oxide so the concept over here basically is when metals react they form basic oxides okay and non metals form acidic oxide matlab ye na2o banayega it is basic oxide this is also basic oxide okay so these two are bases and when i go down the group over here chlorine chlorine bromine okay they form acidic oxides because they are non metals chlorine jab react karega oxygen ke sath to it forms cl2o7 So it is a acidic oxide. Remember. So metals over here. What happens is metals form metals form basic oxides and non metals 
form acidic oxides. ओके एंड व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड तो अभी पीरियड में देखो क्या होता है इसमें तुमको ट्रेंड देखना पड़ेगा अब यहां पे ओके लेट्स सी लेफ्ट टू राइट सोडियम ऑक्साइड बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक एंड Cl2O7 ये क्या हो गया एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ठीक है तो यहाँ पे बेसिक है बट जैसे ही लेफ्ट से राइट में जाते हैं इट चेंजेस टू एसिडिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्चुअली एम्पोटरी नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अगेन एम्पोटरिक ऑक्साइड तो ये बेसिक बेसिक ये एम्पोटरिक एंड देन योर यू हैव एसिडिक ऑक्साइड सो हाउ डू नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंज नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंज एज गोज फ्रॉम Changes from basic oxide to acidic oxides. Okay, getting this part now. The last part of the chapter is, and remember this table. You will have to learn and write the table. Minimum five to six times so that you remember. Okay. Now the last part of the chapter is uh, Okay. Um, logic of finding groups and periods, or rather the group number and the period number. ये कैसे निकाल सकते हैं? For example, let's say you have sodium in A. How do I find its group number? And this is logic only for the first twenty. हाँ, उसके बाद नहीं. So how do I find the group number and the period number for sodium? ठीक है तो सबसे पहले मुझे उसका एटोमिक नंबर पता होना चाहिए तो वो है इलेवन ओके नाउ देन आई विल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है टू एट वन तो टू एट वन से मुझे क्या पता चला इसके पास कितना शेल्स है थ्री शेल्स So if it has three shells, so period number क्या हुआ इसका period number period three, okay? And valence electrons, valence electrons कितना है इसका valence electrons one, so इसका group क्या हुआ group number is also one. तो ये कहाँ पे belong करता है? It belongs to Group number one, period number three. Check the periodic table. Group number one, period number three, first, second, third. 
ठीक है सिमिलरली लेट्स से एल्यूमिनियम का अगर फाइन करना है तो इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है ठीक है नाउ व्हाट डज द रूल से यूज एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दो लिखो पहले एल्यूमिनियम ए एल दिस इज थर्टीन एटोमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एटोमिक नंबर इज थर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज टू एट थ्री तो पीरियड का तो चेंज नहीं होता है इट हैज थ्री शेल्स तो सीधा सीधा पता चल जाएगा थ्री शेल्स तो पीरियड नंबर थ्री ठीक है नाउ इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द रूल सेज दैट इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन टू इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन टू ओके तो क्या करना है सिंपली अगर टू से ज्यादा है तो सिंपली एड टेन टू इट एड टेन टू गेट द ग्रुप नंबर ठीक है तो यहां पे देखो ये थ्री से ज्यादा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू थ्री सिंस इट इज मोर देन टू एड टेन सो ग्रुप नंबर क्या होएगा ग्रुप नंबर विल बी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन दैट इज थर्टीन चेक करो पीरियड थ्री ग्रुप थर्टीन लेट्स कम टू द पीरियड टेबल पीरियड नंबर थ्री पीरियड नंबर थ्री ग्रुप नंबर थर्टीन एल्यूमिनियम ठीक है वैसे ही और एक एक और करते हैं लेट्स से ऑक्सीजन का करते हैं ठीक है लेट्स डू इट फॉर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ओ एट एटॉमिक नंबर एट फर्स्ट ऑलवेज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू सिक्स शेल्स कितना है पहले हमेशा वही निकालो शेल्स टू सो पीरियड नंबर बिलोंग्स टू पीरियड नंबर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टू सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिक्स मोर देन मोर देन टू सो एट टेन ग्रुप नंबर टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन ग्रुप सिक्सटीन पीरियड टू चेक करो ग्रुप नंबर टू सो आई एम एट ग्रुप नंबर टू पीरियड नंबर सिक्सटीन दिस इज ऑक्सीजन ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो ओके सो यू कैन टेक एनी ऑफ द एलिमेंट्स एंड यू कैन लर्न दिस लॉजिक ओके बट दिस इज ओनली वैलिड अप टिल फर्स्ट इन दी एलिमेंट्स ओके विद दिस वी कैन शॉप विद द पीरियोडिक टेबल We'll soon see you with the next chapter.